hiện nhiều người nuôi thú cưng, chơi và ngủ cùng chúng sẽ có nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật. Bởi theo các bác sĩ tại bệnh viện Đặng Văn Ngữ thành phố Hà Nội, nhiều bệnh nhân đến khám có những biểu hiện như là bị ngứa, gãy nhiều, gây xước hoặc là xuất hiện các vết bầm tím ở dưới da. Tưởng là những bệnh lý về da thông thường, về máu, thậm chí có nhiều người điều trị vài năm không khỏi. Tuy nhiên sau đó mới biết nguyên nhân gây ra bệnh đó là do run đũa chó mèo. Bệnh nhân này đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng da tay xuất hiện những hình thù ngoằn ngoèo như thế này, biểu hiện của nhiễm trùng. Bác sĩ chẩn đoán chị có thể bị ấu trùng run đũa chó xâm nhập qua vết xước ở tay lúc làm vườn. Ấu trùng di chuyển đến đâu để lại vết đến đó. Nó ngứa, đầu tiên là nó chỉ có một nốt nhỏ nhỏ như thế này. Vâng. Đấy, thì thế thôi bắt đầu nó cứ ngứa, nó mang ra như thế này. Còn bệnh nhân này bị ngứa dài dẳng kéo dài suốt 6 tháng nay. Ban đầu chỉ nghĩ là mắc bệnh da liễu, bệnh nhân tự mua nhiều loại thuốc uống bôi nhưng không khỏi. Khi tới cơ sở y tế, chị được chẩn đoán nhiễm run đũa chó mèo. Cái vết ngứa này thì nó nổi những cái hạt li ti, cộng thêm là khi mình gãi thì nó bong bong cái vải, nó khô xong rồi nó lại nổi lại, nổi lại xong thì là nó hơi hơi nề cứng một xí rồi nó lại bong vải. Không chỉ gây ngứa, một số trường hợp còn bị giảm tiểu cầu như trường hợp của bệnh nhi này. Cháu nó rất thích chó, nhà cũng có nuôi một con nên cháu thường hay tiếp xúc với mẹ con chó đấy. Không nghĩ là cháu bị dung đuổi chó mèo như thế này ạ. Bệnh viện Đặng Văn Ngữ cho biết lượng bệnh nhân tới thăm khám tăng cao thời gian gần đây. Bệnh viện đã phải khám thêm thứ bảy để đáp ứng nhu cầu. 2 phần 3 bệnh nhân tới khám tại bệnh viện do xuất hiện tình trạng ngứa. Trong đó nhiều trường hợp dương tính với run đũa chó mèo. Một số gia đình cũng có nuôi những con thú cưng ở trong nhà. Thì có thể chơi với nó, thậm chí là có thể cho nó ngủ cùng. Rồi cũng đấy cũng là một yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh. Hoặc có một số thì là có thể chúng ta ăn về cái thực phẩm. Khi cái chất thải của chó mèo ra ngoài môi trường nó nhiễm vào thực phẩm thì chúng ta có thể ăn, bị ăn vào thì chúng có thể chúng ta bị nhiễm trùng đuổi cho mèo. Hoặc có thể những yếu trùng nó xâm nhập qua da để nó có thể bị nhiễm trùng cho mèo. Theo các bác sĩ, khi xuất hiện những tình trạng bất thường về sức khỏe như ngứa, bầm tím dưới da, người dân thường điều trị ở các chuyên khoa khác, thậm chí kéo dài nhiều năm nhưng không đỡ, sau đó mới tới bệnh viện Đặng Văn Ngữ thăm khám. Nhiễm ấu trùng run đũa chó mèo sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, nếu không thăm khám sớm, việc đáp ứng điều trị sẽ khó đạt được kết quả. Cũng có rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị, những cái đáp ứng điều trị bệnh nhân nó cũng giảm rất là ít. Vì là bệnh nhân đã có tiền sử khi đã điều nhìn điều trị rất nhiều năm ở các chuyên khoa da liễu, dị ứng khác không khỏi. Và cái tiền sử dùng thuốc bệnh nhân thì cái, cái đáp ứng điều trị trong những liệu trình của du chó mèo nó sẽ... Sẽ, sẽ, sẽ kém hiệu quả hơn so với những bệnh khác. Có những bệnh nhân sau một đợt điều trị đã hết rồi, có những bệnh nhân phải đến tậm chí điều trị 2 đợt, 3 đợt nó mới hết được. Trẻ em thì có những cái triệu chứng ví dụ như là đau bụng này, hoặc là có thể rối loạn tiêu hóa và hay gặp thì cũng có thể là có bị bầm tím dưới da. Người lớn ấy, thì các cái triệu chứng lại khác hơn một chút là cái triệu chứng hay gặp là mệt mỏi và thường xuất hiện những cái nốt ngứa ngứa kéo dài và điều trị không khỏi, tái đi tái lại nhiều lần và rất một số ít thì cũng có các triệu chứng về phổi và ở có những cái tổn thương ở gan nữa. Run đũa chó mèo có thể xâm nhập vào cơ thể qua da, qua đường ăn uống. Vì vậy để phòng bệnh, người dân cần lưu ý ăn chín uống sôi. Khi lao động tiếp xúc với đất cần có đồ bảo hộ lao động. Với chó mèo nuôi trong nhà cần vệ sinh sạch sẽ, tẩy run định kỳ.